Hi, hello, good morning students. So today we are going to see the first chapter in economics that is introduction to macroeconomics. Okay, so macroeconomics is very much about tying together facts and theories. It's given by John Bush, Fisher and Starts. Okay, so uh, these quotes are very important because uh, it will come for one words. In two, uh, you have 12 lessons in economics. Each lesson has a starts with the quotes okay so be thorough of these quotes um, so what he says is macroeconomics is combined of facts and theories okay so now the subject economics is classified into two branches that is macro micro okay so microeconomics last year we studied and macroeconomics now we are going to see micro means small and macro means large so this was coined by Ragnar Frisch. Okay, he is a Norwegian economist and a Nobel Prize winner. Okay, he was the first Nobel Prize uh, winner in economic science. Okay, so he is J. M. Kenneth, the father of modern macroeconomics. He published two books. That is the General Theory of Employment. Okay, the General Theory of Employment and interest and money in the year 1936 so in this introduction if you see nearly three one words it covers okay that is who coined the word microeconomics that is Ragnar Fischer who is the father of modern macroeconomics and who published the book the general theory of employment interest and money published so make sure that you are aware of this introduction and learn it thorough next coming to meaning of macroeconomics so the word macro is derived from the Greek word macros, meaning large. Okay, so macroeconomics is the study of economic as a whole. Okay, so it deals with national income, employment, then business cycle, etc. So other than the pathing in macroeconomics up to the macroeconomics. Okay, so this is macroeconomics. So, macroeconomics is also known as income theory. So, if we have an individual income, we will get to a conclusion. We will get to a status. Macroeconomics is the first time we have to get to a conclusion. That is, we will get to a study of the whole. So, we will get to a conclusion of the whole. So, we will get to a so, one picture, one clear picture one the kadek home. So, yet then unemployment rake. So, inflation na in so in uh, in the madri nariya vishingal one the number one the park amudi. Apro, idu one the unglodia first two marks question. Okay, ingla. So, idu one the parchukonga. And coming to the subject matter. So, subject matter of macroeconomics is deals with the uh, employment, national income, inflation, business cycle. Poverty, inequality, disparity, investment, saving, capital formation, infrastructure, development, international trade, balance of trade and balance of payments, exchange rate and economic growth. So, this is the subject matter. That is macroeconomics. That is the areas we deal with in the areas. Okay, yeah. So, this is the macroeconomics. Why do we learn macroeconomics? That is the importance. There is a need to understand the functioning of the economy. That is the economy of function of the economy. That is the aggregate level, large level, period level, economy of function of the economy. That is macroeconomy. That is the macroeconomy. Still, strategies have evolved. Why? Basic problems have been solved. What are the strategies we have done? We have to solve the problems. We have to learn macroeconomics. So, this is the first point. Okay? Let's see what we have done. Future problems. Let's see what we have done. So, what are the problems? What are the challenges we have to face? So, what are the precautionary measures we have to do? Let's see what we have done. இப்போது example பார்த்தீர்கள் நான் இப்போது வந்து கொரானா அப்படிடு ஒரு விஷயம் போய்டுக்கு So, இந்த கொரானா நான் வந்து பார்த்தீர்கள் நம்மலுடைப் பொருலாதாரம் வந்து கொஞ்சோ drawbacks வந்து சந்தச்சிட்டுக்கு அப்போது நம்மலுடைப் 
எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண் இப்போ என்ன நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லை என்ன பிளான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கன்னா நம்மளோட ஃப்யூச்சர் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னெல்லாம் எக்கனாமிக்ஸில் இருக்க போது மக்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை இல்லை வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ணணும் ஸோ ப்ரிகாஷனராக நம்ம என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் ஆம்பிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு யூஸ் சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆம்பிள் அப்படின்னா ஏராளமாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப தாராளமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து புது புது சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது எதுக்காக ரியாலிட்டியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பேரிஷனுக்கும் அனாலிசிஸ்க்கும் ஓகேங்களா கம்பேரிஷன் அனாலிசிஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் டேட்டா கூட இந்த வருஷ டேட்டாவை கம்பேர் பண்ணி நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து முன்னேறிருக்கோம் அப்படின்றதுக்காகவும் ஸோ என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பால் பாலிசிஸ் வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்கு எதுக்காகனா எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக சில சூட்டபிள் பாலிசிஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களோட த்ரீ மார்க்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸ்கோப் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வைடு அதாவது எந்தெந்த இடத்துல வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து டீல் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ எந்தெந்த இடத்துல வந்து அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸோட ஸ்கோப் ஸோ இது வந்து வைட் ஸ்கோப் இருக்குது அதாவது எந்தெந்த மேஜர் ஏரியாஸ் அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்கம் ஸோ இப்போ நேஷ்னல் இன்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் வந்து நேஷ்னல் இன்கம் ஓகேவா ஸோ நேஷ்னல் இன்கம்மை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் வந்துட்டு வி கேன் டிசைட் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி ஸோ அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ப்ளேஸ் அ மேஜர் ரோல் நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு ஸ்டடி இன்க்ரீஸ் இன் ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தோம்னா பண வீக்கம் ஸோ பண வீக்கம் இதை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஓவரால் ஸ்டடி தேவை ஸோ அதுக்கு வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ப்ளேஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஓகே தென் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் அப்படின்றது வந்து எல்லா இடத்துலையும் எல்லா ஃபோமும் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லாருமே வந்து ஒட்டு மொத்தமாக வந்து தே நாட் கோயிங் டு பிகம் அ ரிச் பர்சன்ஸ் ஓகே ஆர் எவ்ரிபடி வில் ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஸோ பிஸ்னஸ் சைக்கிள் ஹியர் இஃப் யூ சி மீன்ஸ் தேர் இஸ் அ சி பூம் ரெசஷன் டிப்ரெஷன் அண்ட் ரெக்கவரி ஓகே ஸோ சி பூம் மீன்ஸ் அ பீக் ஸ்டேஜ் ஓகே ஹி ஹேஸ் அ லார்ஜர் ப்ராஃபிட் ஸோ நல்ல ஒரு நல்ல சுச்சுவேஷன் இருக்காங்க தென் கம்மிங் டு த ரெசஷன் ரெசஷன் அப்படின்னும் போது ரொம்ப மந்தமான நிலை பிஸ்னஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகாமல் டல்லாக போகிறதுக்கு பேர் தான் ரெசஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் டிப்ரெஷன் தெர் வில் பி அ லாட்ஸ் ஆஃப் லாஸ் ஓகே அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தேட் இ கம்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டேஜ் டு திஸ் ஸ்டேஜ் தட் இஸ் ரெக்கவரி ஸோ இந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து கொஞ்சம் Uh, he understand what what is the situation how he has to improve appadi vand develop pandrathu da vand recovery then adukapra uh, adutha stage boom okayla so in the study ki vand namakku vand macro abindrathu romba romba important adutha the poverty and unemployment this is the basic problem okay so in the problem patti nam therinjikonu appadina macro economics நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணால் அப்படி தான் மேக்ரோ மூலயமா தான் நம்மளால் வந்து ஹவு மச் பாவர்ட்டி இஸ் தேர் ஹவு ஹவு மெனி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆ தேர் ஹவு இட் கேன் பி சால்வ் அப்படின்ற ஒரு வியூவுக்கு வர முடியும் நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் ஸோ எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம க்ரோத் க்ரோ ஆகிருக்கோம் எந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வி ஷுட் நோ த மேக்ரோ அனாலிசிஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த பாலிசிஸ் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ ஆல் to solve some basic problems okay we should evolve some suitable economic policies okay for this macroeconomics is very very important and next is limitations okay so
ഒട്ടും മൊത്തം ഇഫ് യു ഇഫ് വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഐ മീൻ ഓവറോൾ എക്കണോമിക്സ് സോ എവ്രി തിങ് വിൽ കം സോ നിറയെ വിഷയങ്ങൾ വന്ന് നമ്മൾ പാർക്ക വേണ്ടിയതാക്കും സർ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മെയിൻ പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹോമോജൂണിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് സോ നിറയെ യൂണിറ്റ്സ് എടുക്കും പോലെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് സെയിം തിങ് ഓക്കെ സെയിം പ്രോബ്ലംസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ഗുഡ് ഫോർ ഹിം ബട്ട് ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി എ ഗുഡ് ഫോർ ദ നേഷൻ ഓക്കെ അതേ മാതിരി വന്ന് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിങ്ങനെ കള്ളനോട്ട് എടുക്ക അടിക്കിറത് വന്ന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലുക്ക് വന്ന് ഹി മൈറ്റ് ബിക്കം എ റിച്ച് പേഴ്സൺ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദ നേഷൻ അതേ മാതിരി വന്ന് പാത്തിങ്ങനാ വേറെ ഒരു കൺട്രിക്ക് ഗുഡാ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം നമുക്ക് വന്ന് അത് വന്ന് എന്നാവും അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കൺട്രിക്ക് പ്രോബ്ലമാ വന്ന് മുടിയും അതേ മാതിരി മെനി നോൺ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബട്ട് ദേ ഡു നോട്ട് ഫൈൻ പ്ലേസ് ഇൻ ദ യൂഷ്വൽ എ മാക്രോ എക്കണോമിക് ബുക്സ് ഓക്കെ സോ നിറയെ അതായത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇന്ത ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് തവർത്ത് നിറയെ നോൺ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ ഇസ് ദേ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ബുക്ക് സോ ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻസ് സോ ടുഡേ വി സോ വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ സോ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ മെസ്സേജ് മീ ഓക്കെ താങ്ക് യു